tena alikuwa anachukuanga tu marafiki zangu mm. ndiye alikuwa anachukuanga huyu jirani ilipata kana ishi kule kibira to hapa makatokera malipi yanaitwa CDC hapo chini hiyo si CDC hapo chini tulikuwa na mama mwingine hapo alikuwa anaitwa Moli huyo Moli alikuwa rafiki yangu kabisa na tulikuwa tunapendana na yeye kabisa na sikujua kama anaweza nifanyia mambo kama hai huyo mabaya sasa huyu moli alichiti na bwana yako alikuwa na chiti na bwana yangu sasa tulikuwa marafiki anakuja kwangu mimi naenda kwake hiyo wakati watoto wangu siku sikuwa na tv watoto wangu wanaenda wana watch kwake wana nini sasa tulikuwa ile urafiki ile sasa sikujua kumbe ye anataka tukue rafiki ya kuninyang'anya bwana fanya anakuacha tu wewe mwanamke mrembo hivi anaenda kwa wengine nini ulikuwa huko anamfanyia akuna mimi kikwangu mimi sijui jumi alikuwa anakuja wewe ulikuwa na mnyima siku kwa na mnyima mimi yeye ndiye akikuja akukua na shughulika na mimi akukua na shughulika na mimi alafu mimi sijui venye Mungu ameniumba mimi mambo ya wanaume hata alikuwa ananifanyia hivyo lakini hajai yeye hajai nipata hata na mwanaume yani Mungu ameniweka ngai tu hiyo roho yangu tu yani niko tu niko tu hivyo au kumcheat back siku mcheat siku mchi tata yeye hata siku moja hata pia yeye si pengine atakuja si ajai si jai mchi hata nipate ati niko sasa na mume nje ama nini nini huko namfanyia alikuwa anatafuta kwa marafiki zako sasa sijui si sasa ndio nasema ama ni pepo ama ni juu sijui kakuja sasa kuja na shanga huyu mtu amefunga mlango ameenda wapi eh kumbe wanafanya mambo yao kwa hiyo nyumba ya huyo mama sasa uliwapata huko kwa hiyo nyumba ingine. huko kwa hiyo nyumba sasa venye niliwapata mm. akashindwa cha kusema hivi ndio huyu mtu ali aibika uliwapata live live kwa kitana wali, wali, walikuwa hapo ndani sasa niambie walikuwa hapo ndani na kawa alishamaliza sasa walikuwa hapo ndani sasa mimi nikasema kwa kumbe hii ndio hii kazi huyu mtu anasema anafanya mimi naenda huko nifue nipate hata tatu ama 250 wanipe nirudi hata naunga na venye ile wakati unga ilikuwa ngumu hapo nyuma silikuwa ngumu hapa venye hii ya ruto ilikuwa ngumu sasa hii ilifanyika saa hii juzi juzi hapa akaniacha aliaibika kachukua nguo zake na kamwa aende Good morning, good afternoon, good evening. I greet you according to your time wherever you are. Receive my greetings. Kama kama my name is KG. Today nimetembelea lady ambaye ako na story. Nataka nimpe nafasi. Sisi ukituita tunakuja ama tukuite penye tuko. Sawa. Mradi tu share story. Story zetu za kuhamasisha na kuelimisha. So nataka nimpe nafasi akaweze kutupea story yake. But before that, I welcome you all. Welcome. This is KG Mtoto wa Mungu TV. Karibuni sana. As introduce my guest to you. Karibuni sister Mambo. Poa. Uko mzima? Niko mzima kabisa. Nataka ujintroduce kwa majina mm. ni ukaweza kutupea story yako na uongea na kasauti. Amen. Mi kwa majina naitwa Lilian Nanyango. Yes, Nanyango. Eh, karibu sana Nanyango. Mm, asante. Tupe your story. Eh, mimi story yangu ukweli mimi tumepitia hata mm. kwa maisha yetu ya nyumbani kwetu familia yetu yani tumelelewa kwa ile maisha yani ile ya kuangaika ile maisha ngumu mpaka hata mama aliingia sasa aliona tu sasa auze tu pombe ndio aweze kutusaidia juu wakati baba yangu mzazi hakukuwa na kazi ile mzuri yule tunaweza sema hata inaweza peleka hata mtu mahali ama fanya nayo ni kitu yake angeweza alikuwa anauza alikuwa anatoa nguo gikomba hizi mashati alikuwa anatoa anakuja anaosha anapasi zikishakauka ndio afanye nini aenda auze ndio hata tupate kitu na hata yeye mwenyewe alikuwa mtu wa pombe sasa hata akiuza hivyo alikuwa anapitia nayo kwa pombe sasa zingine hata nunui ya mama ya nyumba ya anapita tu anaenda anakunywa ndio akuje kwa nyumba sasa zingine alikuja saa mbili amebeba zingine ameuza ameku amekunywa mama alikuwa anauza tu pombe hapa ndani sasa vinye mama alikuwa anauza ndio alikuwa na tu alikuwa anangangana yani ile maisha ya kungangana mama ndio alikuwa anangangana vinyata tunaweza shule lakini ilishindikana kulikuwa na ugumu mpaka hata mimi kuna ndugu yangu mwenye nafuata alikufa 2014 huyo e, ndugu yangu ya ku vinya aliona life yenye tunapitia hakuendelea na masomo aliona pengine isi, e, aliona 
yani akate akati shitu masomo na hapo ya alifika darasa la tatu ndio alifika lakini mimi nilijaribu nikaenda nikaenda kidogo ndio hata kama tulikuwa tunafukuzwa lakini nilikuwa najaribu mpaka nikafika darasa la saba. lakini darasa la saba hapa siwezi sema nimeisoma sana ju first term ndio nimeingia kwa hiyo darasa sasa siwezi sema na nikafanya nini kuna venye mama alikuwa na uzanga pombe watu walikuwa nakuja kwa nyumba yetu wanakunywa pombe na kulikuwa na mtu sasa niseme sasa ni kama mzee wangu mwenye alikuwa naye kwa nyumba alikuwa nakujanga hapo kukunywa pombe sasa e, alikuwa na kunywa pombe sasa nilikujanga kunywa pombe hapo kumbe aliona mimi Ali, aliniona kumbe alikuwa ananitaka na mimi sasa siku kwa bado bado nilikuwa mjinga mm-hmm. hiyo wakati sijui nilipata nikiwa na 13 years mm-hmm. mm. sasa sikujua mambo ya bado ya mapenzi kindani sikujua sasa huyu alikuwa na kujanga sasa zile mama amenituma mm-hmm. unaona anatoka nje ananifuata mm-hmm ananifinyaka kitu kwa mkono nikiangalia ni pesa sasa zingine na mtusi nilikuwa na mtusi juu nilikuwa naona eh hey, huyu mtu anataka kuniharibia shule ama nini mbona ananifuata fuata akinipea pesa ikaenda hivyo nilikuwa na mtusi na mtusi mambo mengi sasa kuna wakati sasa nikaona ananipea pesa najisaidia juu unajua tu alia wasichana mpaka kama kuna kitu nini una pesa hata kama wazazi wako sasa vinye mama yangu akokuwa na uwezo familia yangu akokuwa na uwezo sasa sangine kwa na nilikosa pads kwa na kosa sasa nakinipea hivi anifinye nilikuwa naweza pata sasa naweza nunua nayo hata pads ama chupi ya ndani na book top kwa nanunua sasa kika nini tu hivyo ikaendelea hivyo hasa mimi niliona ai hii maisha yetu hii ya kuishi kwa nyumba hii hii yetu ya wazazi wangu haki ni ngumu jua nangangana na yendi mimi nikasema tu eh hey, vinyo huyu ananipeanga pesa na ninaonanga hapa kwetu kuna vita tu kila wakati mama na baba wanapigana wanagombana wanafanya nini sasa hizo sisi tunakimbia chukua watoto wetu au wadogo tunaenda kwa majirani tunakaa huko wakishamaliza wakifungua mlango ndio tutaku, tutakuja kwa nyumba hasa niliona hii maisha ni ngumu nikaona huyu mtu ananipenda ndio ananipea mia tano zimejua hiyo wakati ilikuwa mingi hasa nilikuwa naona eh si ni pesa kubwa jo ilikuwa tu tu nilikuwa tu tu sasa hivyo ndio tulinene tu tukaendelea sasa nikaona tu hakuna haja venye huyu mtu alikuwa anipea pesa sasa aliniharibu niona ameniharibu sasa alikuwa anakujanga tu kwetu hapa nakunywa sasa zile amekuja najua nitapata kaki ka kitu ikaenda tu hivyo sasa mimi nikifukuzwa shule nilikuwa na hakuna haja hakuna haja hata nikirudi kwa nyumba mama ataniambia tu mtoto wangu endo waambie mwalimu siko ama mm. sasa nyingine umwambie mwalimu mama amesema baada japa mm. hajapata sasa mm. mimi nikifukuzwa nilikuwa naona hivyo nilikuwa mm. napiga kona tusemu mm. kweli nilikuwa napiga kona nasema huyu mm. mtu ananipenda na ananitaka mm. na ananipea pesa mm. wacha niende kwa kesi nikitoka niki shule sasa nilikuwa nikifukuzwa sikuji sasa direct nilifika sasa mahali sikuji kwa nyumba direct na pita napiga tukona na naye na naenda sasa naenda kwa huyo mtu na sikujua mambo ya mapenzi sasa nilikuwa sasa nilikuwa naenda kwa huyo sasa venye nilikuwa naenda juu tulikuwa tunafanya urafiki naenda mpaka kaanonyesha kwake sasa venye nilikuwa naenda hiyo siku nikifukuzwa naenda naenda kwake huko sasa tukienda siku ya kwanza nikaenda nikapika chai anikutoka kunywa tu na yeye mzuri nikachukua maji mimi juu nilitoka tu kwetu hivyo nikaenda nikaoga nikakuja tu nikapaka mafuta alikuwa amenunua mafuta nikapaka tu hapo kwake nikakaa akachukua maji pia yeye akaenda akafanya nini akaoga si najua tu atanisindikiza yani nimeshaoga sasa narudi kwetu niambie mama nimetoka church juu nilikuwa napendanga kwenda hii kanisa ya Guadalupe Parish hapo Catholic Adams sasa mama atalijuanga naendanga Catholic saa zingine. Saa zingine Saturday sana sana niseme Saturday tulikuwa tunakutana. Sasa saa zingine nilikuwa naendanga tu Saturday sana sana nilikuwa naenda. Na nikifukuzwa weekdays anapiga tu kona ninaenda na shinda tu huko kwake mpaka saa zile atarudi jioni. Sasa nakaa sasa siku ya kwanza kuenda huko siku jua mambo wanafanyanga aje siku ilikuwa najua sasa hivi vinyani nimaliza kuoga nikaona huyu mtu anasimama anafunga mlango eh akaanza kunishika kunitoa nguo akinipeleka huko kwa kita kwa kitanda 
eh, nikasema nataka kufanya huyu mtu anataka kulifanyia nini tabia mbaya sasa hivi hiyo wakati tabia mbaya juu sijai siku kwa kuwa na mtu yoyote sasa nikasema wa mimi nikaanza kulia juu siku jua nikaanza kulia sasa ananijaribu tu kunini tu na mimi nali mimi nalia tu ikaenda tu hivyo saka nishika tukafanya mapenzi niseme tu tulifanya mapenzi na yeye ndio mara ya kwanza nikarudi kwetu karudi nikamwambia mama hiyo siku ilikuwa saa tu nikamwambia mama mimi nimetoka chachi akaniambia umetoka vipi nikamwambia nimetoka chachi sasa vinye nilienda hiyo siku ya kwanza hiyo kitu sasa ilikuwa wazo yangu sasa ilikuwa anga tu huko tu sasa nilikuwa napendaka tu kuenda tu kila mara sasa nilikuwa naenda hata sasa shule sasa naona tu yani hata naona tu hakuna haja mambo ya shule juu hata tunafukuzwa tuko na deni shule hakuna haja wacha tu mimi ni yani niendange tu huko kwani mara ya kwanza vinye ulifanya ulienda haja ulisikia haja eh nilisikia uchungu sema nilisikia uchungu juu sijai fanywa kitu kama hiyo eh mpaka ikabidi nikalia eh mpaka hata majirani hapo walisikia nililia eh iko nini ni sasa baadaye ndio sasa nika zoea nikaenda nikazoea nikazoea sasa nilikuwa naendanga tu naendanga tu ilikuwa tamu sasa ilikuwa tamu sasa sasa nilikuwa naendanga tu sasa hapo nikaachana sasa na mambo ya shule juzi nilikuwa naona hata naenda huko deni huko tunafukuzwa sasa zile hata tunafuku nini mtu yani ikifika sasa hata nyinyi mperform yani muna nini tu wengi sasa zile mmefukuzwa kuna wengine wenye wanabaki wakisoma sasa hao ndio walikuwa wa mbele lakini sisi sasa wenye walikuwa tunafukuzwa tunarudi kwa nyumba atuko kwa tunaelewa hata kitu yenye mefundi fundishwa nikaona hakuna haja karudi venye kwa naendanga kumtembelea nikiendelea tu kuenda kumtembelea nika nikapata mimba eh sasa venye nikapata mimba sasa niko tu huku kwetu niko tu hapo kwetu tu kwa nyumba kumbe hao watu wakubwa wanajoanga mtu akiwa na mimba kumbe mamangu alishaju alishajua sasa saa zingine ananiamsha msichana wangu ende simamu ende shule namwambia mama sisiki vizu sisiki vizuri mimi ni mgo mimi ni mgonjwa anasikia uchovu kutapika yani vitu kama hizo kichu inaniuma kaenda tu hivyo akakaa na mimi akaniuliza mtoto wangu uko na mimba nikamwambia mama yeye nikamwelezea tu jua alikuwa anajua huyo jua alikuwa anakujanga hapo kwetu huyo kijana kukunywa pombe nikamwelezea tu nina ni nani sasa huyu nani alikuwa anakujanga kwetu alikuwa anakujanga sasa zingine anasimama hapo juu anatumana anakuja na hii naitwa nikikuja kuitwa ananiam hiyo siku venye alikuja kuniita sasa twende tuongee nikaenda tukaongea nikamwambia umejua nini mimi nimepata kuna bol yako akukata akukata alikuba alikubali venye alikubali hivyo mimi nikasema ah haina shida nikakuja tu kavenye niliambia mama ni nani ni mtu fulani ndio amenipe amenipea mama pia venye alimuuliza akuka akukata yeye akasema hivyo ni mzuri yeye anataka bibi wako kana yeye si nikasema ni sawa ni sawa na kwa maisha yenye tunapitia hapo nyuma nikasema isulu wacha tu niache hiyo shule na hapo mimi niende niole niolee juu sasa pia nilikuwa naona ni aibu nikaenda tu nikaolekea huyo tukakaa tu na yeye nikaza huyo mtoto wangu wa kwanza hiyo kabla nikuje kuna venye kabla niende kwake kuna venye mama alinituma nilimwacha tu nao watu wake hapo kwa nyumba wake kunywa pombe akanituma sabuni mama alinituma endo nilete sabuni sabuni wakati ilikuwa ta ya tenbo nikaenda kwenda mimi sikurudi mimi venye alinituma hivyo ndo niliendaka na nikae nikaenda mimi nilirudi kani nimebaki na mwezi mmoja alafu najifungua ndio nilirudi sasa kuwaona wasione nimelipotea niko tu hmm. niko tu nimeoleka nikakurudi tu nikamwambia mama mimi nimeoleka niko kwangu msinitafute mimi niko kwangu sasa ikaenda tu hivyo nikazaa sasa kuzaa pia hapa juu siku jua sasa mama umejua nimezaa nimeenda kuona mama nimeona nimeenda kuona mama kaa nimebaki na mwezi mmoja alafu najifungua mm. na yeye harakati venye nilienda kuona mama mama akanisindikiza ali nisindikiza tu venye niliwaambia tu mzuri hawako kutoa ukali na mimi hakuna kitu yenyewe aliniambia vibaya juu na kapi yeye alikuwa anaelewa kama mama tu hako nitolea ukali akanisindikiza tu akanipikia tu akakula akanisindikiza kunisindikiza hapo kwa njia akaniambia msichana wangu 
na kuonea huruma juu mimba ilikuwa kubwa ilikuwa mimba kubwa sana fast bone sasa naniambia msichana wangu ingekuwa mama anaweza zalisha msichana wake msichana wangu mimi ndio ningekuzalisha na nalia alikuwa ananilia kumbe alikuwa ananipiga gwaeri alikuwa analia kutoka hapo simi nikarudi tu kwangu kutoka hapo hiyo mwezi tu alafu najifungua na tunapigiwa sio mama ameku mama amekufa eh kasema na vinyali alikuwa anatamani kuona mtoto wangu first born na amekufa aisulu mimi hata vinyali walikuwa anaenda kumzika mimi sikuenda juu siku sasa ndio alikuwa anatolewa mochari na mimi pia niko usi na jifungua sasa ilinishinda hata kuwe kuenda sasa tukakaa tu nikakaa tu nikakaa tu mtoto aka grow sasa venye hata nilizaa sikujua atakosha mtoto kuna jirani yangu hapo alikuwa anaitwa Terry nilikuwa nimezoea na yeye na yeye ndio hata alikuwa alinikaribisha kwa hiyo plot ananiambia mali penye hata wanatupa takataka juu sikujua nilikuwa mgeni ndio ananipeleka na nini sasa yeye ndio nilikuwa nimezoea na yeye sasa yeye ndio saa zingine anakuja kwa nyumba ananiambia wanafanya hivi wanaosha mtoto anasaidia kuosha mtoto anamvalisha anamroa hiyo venye kwa mama na roho wengi watoto mm. anamtengeneza mm. sasa hata kuna wakati akaniambia na wewe mtoto wako ananyonya mzuri kamwambia anafanya sasa akaniambia ama kuna hizi plastics na ukweli nilimzaa nazo hizo plastics nilimzaa na hizi teeth za mtoto kaniambia hizo nikamwambia sasa hizo wanafanyaje kaniambia hizo vitu wanatoanga juu si meno mzuri hazikuwa ngi mzuri wakanisaidia nikaenda nikatoa tu hiyo nini ya mtoto mtoto akakuwa tu akakuwa tu sawa tukaishi tu na mume wangu tu mzuri nikasahau ile nini mambo ya mama venye alikufa juu sasa mtoto akakuwa kuwa akakuwa na hapo ndio nikaenda sasa matanga baadaye nikarudi tu mzuri tukakaa na mume wangu tukaishi tu mzuri nikazaa mtoto wa pili sasa hapa kuzaa mtoto wa pili juu huyu huyu mfast bone wangu nilikaa nyuma yake bila kunini sijui nini nilifanyika hapa katikati nilijaribu kukaa kidogo kumfuata lakini hao wengine wao watatu na wapili niliwafuata haraka kuna mwenye nimezaa tu 207 eh alafu kuna mwenye nimezaa tu 8 walifuatana tu hivyo sasa eh alafu nilikuwa hiyo wakati pia nilijua nilikuwa bado mji mjinga sasa nikaanza tu kuchanuka tu kwa mtoto wa nne sasa hapa sikujua kama huyu mtu huyu mume wangu kuna vinye yako kwa macho mengi ya wanawake yani bado siku kwa na juu siku kwa na jua chochote jua lenichukua unaona nikiwa shule bado nilikuwa na nilikuwa na 30 hivi 30 years hasa venye nilishika hii mimba venye tulikuwa tumezoeana na yeye sasa nikishakuwa 15 ndio nikazaa huyu mtoto na 16 years huyu huyu wangu first born wangu sasa mi bado siku kwa na jua chochote yenye inaendelea sasa nikazaza tu nikazaa huyu mtoto mtoto watatu wa pili watatu wakifuatana tu huyu mtoto hajatamba mwingine ndio huyu niko nayo sasa aha. sasa wacha bado tu niko tu hapo tu mimi nimejinga sasa wanne mtoto wa nne sasa ndio nilegu sasa ndio nilianza kuchanuka ndio nikakili ile sasa ya mama ndio ikaanza kuniingia sasa hapo venye ilianza kuniingia nikasema pana juu sasa hata marada zangu walikuwa wanasema e, unazaza hivi kwa nini siku moja huyu bwana atakutoroka wachanga kunini hivi sasa najiuliza saa hii mbona wananiambia hivi mbona wako kwa karibu hata na mimi wako kwa karibu na mimi hata wanisaidie juu sisi umejua tulizaliwa watoto moja watoto moja kuna wawili mama alikuja nayo sasa sisi ni kwa baba yao ya pili sasa hawa wawili wakubwa hawako karibu na sisi hawako kwa karibu na sisi kabisa sasa hata vinya wazazi walikufa sasa hata ndio imearibika kabisa atuelewani atutembeleani kila mtu ako kivi yake sasa hawa wadogo mimi ndio wananionanga tu wanakuja kwangu sasa ikanini tu tukakaa tukakaa nikazaa nikanini tu huyu ndio nikaanza kujua family planning huyu nikishaza huyu wa nne nikajua kumbe family planning iko sasa vinyo huyu dada yangu alikuwa ananiambia niwache kuza hivyo sasa nikaanza kupeleka clinic nikauliza family planning ndika nini nikapelekwa hapo si ndio nika nini nikaanza kudunga kwa kaanza kunidunga hiyo nini nikakaa nikakaa kidogo sasa kukaa kuka kuka ndio nikagundua kumbe huyu mwanaume anacheza na wanawake wengine nje kuni kisha za huyu mtoto wa nne sasa nikishi na yeye sasa ndio nikasema eh 
kuwa huyu anaweza nifanya nikapuuza mm. kapuuza nikasema niwache kufikiria hivi mm. mtu kumbe alikuwa anafanya hiki kitu ukwe ukweli sasa kuna siku alikuwa na cheat alikuwa na cheat mimi alikuwa na ndanganya afanyi alikuwa mtu mzuri yani hata vinyal alikuwa ananichukua ni mtu mzuri sasa siku jua kana za ikifika mahali anaweza nifanyia kitu kama hiyo alafu alikuwa mkubwa wangu alikuwa umejua hii wakati nikiwa na 15 nini 15 alikuwa na 20 27 years yeye hata sasa hii akona 40 48 years sai akona fuda na elekea 50 na mimi hata sijui kati atafika ata 40 lakini ni najua tu Mungu alikuwa neema ya Mungu utafika utafika yeah. sasa ka nini kumbe alikuwa anataka zange tu na mimi kumbe ile haraka raka juu ni mkubwa hazai na mimi haraka raka mimi sasa sikujua vitu kama hizo juu bado sikuwa na mtu wa kunifundisha hata mambo ya hizi ndoa ama siku nini sasa nikakaa tu kwa hiyo ndoa nikanini tu huyu mtoto kumbe huyu mtoto baada nani anacheza tu na wasichana ana nicheat tu ikaenda hivyo ilikuwa pande ya ya kunini na wanawake anajua sana 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 hata ndimi yani kwa kitanda anajua sana ndio anajua lakini kufika kwangu sasa akishajua wale nje anarudi amechoka ananiambia sasa amecho amechoka sasa ana shughuli na mimi e, sasa ikaendelea tu hivyo nikazaa tena mtoto watano Mm, msichana. Huyu msichana nikazaa tumepita yani nilipitia shida kwa tena alikuwa anachukuanga tu marafiki zangu. Ndio alikuwa anachukuanga. Huyu jirani ilipata kana ishi kule Kibira tu hapa makatokera mali penye anaitwa CDC hapo chini hiyo si CDC hapo chini. Tulikuwa na mama mwingine hapo alikuwa anaitwa Moli. Huyo Moli alikuwa rafiki yangu kabisa na tulikuwa tunapendana na yeye kabisa. Na sikujua kama anaweza nifanyia mambo kama hai huyo mabaya sasa huyu moli alichiti na bwana yako alikuwa na chiti na bwana yangu sasa tulikuwa marafiki anakuja kwangu mimi naenda kwake hiyo wakati watoto wangu siku sindi kulikuwa na tv watoto wangu wanaenda wana watch kwake wana nini sasa tulikuwa ile urafiki ile sasa sikujua kumbe ye anataka tu kuwa rafiki ya kuninyang'anya bwana ya ku nini e, sikujua kama anataweza chukua bwanangu apatie nini mtoto wa dada yake alikuwa anakaa na mtoto wa dada yake hapo yes. ndani sasa mm. tukakaa tu sasa alikuwa naona mambo yani venye tulikuwa tumependana mm. na yeye mm. naona inapungua inapungua si venye tulianza sasa nikasema wa mpaka hata watoto wangu wakienda kwa mlango yake ku watch mm. anasema hataki kuona kivuli mm. kwa mlango yake alikuwa anasema hataki kuona kivuli ya mtoto kwa mlango yake mm. sasa hizo hata amenunua kitu anakula hapo kwa mlango hataki kuona mtoto mm. na ile wakati tulikuwa tunakula pamo, mm. pamoja pamoja mm. sasa nashangaa tu sasa zile ametoa hata nguo nataka nimetoa nguo nataka kufua mm. unapata yeye anatoa hata alifua jana atakubali atoe ya mtoto yenye mtoto amevaa kwa mwili aweke kwa maji ya nini ndio nisipate kamba ah hapo ndo nikaanza kusema a ah, ah. mbona eh, mbona huyu mama tulikuwa na yeye na mbona sasa yeye amechange tu mara moja kama kuna kitu kibaya inaendelea na siju sijui nikakaa tu nikakaa anaendelea tu kufanya mambo kama hiyo hata nikitaka kupita juu mlango yake ilikuwa koridu hivi mlango yake ndo unapita ukienda kwa gate geti nje hata kwa duka choo nini mlango yake yangu yake hivi na zingine ziko hivyo tu land refu sasa unapata mmekaa kwa mlango ameweka mguu hakuna utaruka kwa mguu yake itabidi niruke ndio niende mali penye hata kunja sasa juu kuna saa alikuwa anakuja kwangu wanacheka bwanangu akiwa wanacheka na mimi bwanangu akiwa na mimi acheki na mimi eh? na huyu mama saa zile ameingia wanacheka hata wanaweza piga story wanacheka tu sasa kuna sijui ni Mungu ndiye alikuwa anataka anga nijue ama sijui ni kitu ili gani ilifanyika sasa kuna siku juu sasa alianza tu kubadilika hata pesa ya lunch atuwezi kuachia atuwezi kutuachia hata yani vitu shopping zenye alikuwa anafanya hata natusiagia na tuwekea hata vitu hapa akabadilika tu mara moja sasa na pesa yake sipati hivyo tu yeye anatoka tu hivyo akienda sasa hapa nikasema eh hey, baba nani amebadilika sasa nasema tu kiroho yangu baba nani amebadilika aje ama kuna kitu inaendelea hapa yawa sasa kuna siku aka nitumia pesa mpaka hata hiyo siku nilishanga tano alituma mapema alituma hiyo pesa mapema sasa venye alituma hii pesa mapema 
nika toka nikaambia mtoto wangu first born kamwambia mtoto wangu akisha jiko naenda kuleta saa naenda kuleta sapa na si unajua hizi nyumba zetu za kibira hizi za matope zimeshikana akasikia anaambia mtoto hivi alikuwa na business kwa barabara alikuwa na uzanga mboga sasa kuna kulikuwa na msichana kwa dadake alichukua ishi na kwa nyumba ni mkubwa tu achukue sasa huyu alikuwa anaendanga shule hapo Raila educational form 1 sasa akirudi alikuwa anatoa uniform na anaenda kumkalia kwa barabara huko anakimuzia yeye akirudi kwa nyumba sasa hiyo siku akatoka hivi nikatoka nikamwambia mtoto naenda na kisha akisha jiko nilikuwa natumia nga jiko hiyo wakati hiyo siku kwa na stove juu eh, bado nilikuwa chini kidogo sasa si nika nini tikatoka mtoto nika, nini nikaenda kununua samaki sasa harakati venye naambia huyu mtoto akisha jiko na ku, na kuja naenda kununua saba na rudi huyu mama alitoka kwake ndio akinifuata nyuma sasa mimi natembea nikimwangalia natembea nikiangalia nyuma yangu akafika kwa duka nyingine hapo akaanza kuitisha bamba nisaidie na bamba Jabilo nisaidie na bamba nisaidie na bamba na mimi namwangalia tu kitu kingine ananiambia wewe waenda tu si huyu mdada msichana wa dadake kwa barabara yes. mume wangu pia alikuwa nimejua ameenda ka kazi si mimi nikatoka kuna mama mwingine alikuwa anachukua samaki hapo kwa yake akamwambia eh nichomee sama samaki na huyu mama ananiambia ananiambia eh na wazo yako iko mbali na kuchomea samaki lakini wazo yako iko huko mbele nini unaangalia huko mbele na mwambia juma lipi huyu mama alikuwa anauza na mali penye huyo samaki samaki nilienda kununua samaki zimeangaliana tu ni barabara refu hivi unaona tu yule anauza huyu anauza hivi si venye kwa barabara hapa unaona watu wanauza sasa wazo yangu tu iko huko nimesimama tu hivi na huyu mama ananichomea tu samaki. Mm. Eh juu hiyo samaki nilikuwa nimetamani. Mm. Juu siku kuwa napata mm. mm, hapo hakukuwa ananipea. Anasema ana pesa yes. kumbe ana alisha wengine nje. Mm. Sasa nikasema acha leo ninunue watoto wangu samaki. Nikaenda hapo. Sasa kuongoja ile harakati ya kuongoja anichomee mm. nikasimama hapo. Huyo mama ananiuliza wazo yangu iko mbali mm. na mwambia ki acha tu. Sasa ndio kuangalia dakika kidogo. Mm naona mzee wangu na huyo msichana kwa mboga wamesimama wanaongea sasa ndio nika sense yule mama ali, alichukua alikuwa anaenda kwa duka chukue bamba apige bwanangu bibi yako anakuja kwa barabara ka chonjo sasa mimi nilifikiria hivyo sasa huenda sasa venye nilimuona pale mimi sikuongoja wajameni kusema ukweli mimi nilienda tu nikamuuliza baba chimu <coughs> unafanya nini Unafanya nini na huyu msichana? Na hapa ni mali pa kuuza mboga. Unafanya nini na huyu msichana? Mm? Ndio maana mama nani akikuja kwa nyumba nyinyi mnacheka tu. Na mimi huwezi cheka na mimi. Kumbe kuna deal yenye inaendelea hapa. Kumbe huyu mama alikuwa anauza mtoto wa dada yake kwa bwanangu. Alikuwa nakula bwanangu alikuwa anampea pesa alafu anatumia yule mtoto. Huyu huyu mtoto wa dada yake. Sasa mimi siku nini hapa? Sasa hapo ndo niligundua. Huyu mama Venye sasa niliwapata kwa barabara wakiongea na alikuwa naongea mambo ya mapenzi. Sasa mm. venye nilimuuliza baba Chien, unaweza nifanyia kitu kama hii? Mm. Akaniacha, akaniambia nilikuwa natafuta kinyozi ninyoe nywele. Mm. Akaniacha hapo kwa barabara. Mm. Si akaenda. Mm. Oh. Oh. Mm. Si, eh, si, si sasa akaniacha kwa barabara akanidanganya anatafuta kinyozi anyoe nywele anyoe nywele si akaniacha nikamuuliza na sasa unasema kinyozi ulikuwa unatafuta kinyozi anyoe nywele mali penye wanakata mboga hapa kinyozi iko wapi hapo si kinyozi umepita olympic umepita kinyozi subra na mbona hapa tu mali penye wanauza mboga ndio umesimama ulikuwa unafanya na mnaongea mambo ya mapenzi hata mambo ya ya kinyozi yenye unasema akaniacha akanifanyia na kae akaenda tukapatana kwa nyumba mimi venye nilipatana kwa nyumba na kwa ile asira alafu ni hapa hii mlango na hii asira ikanishika tukaanza kupigana mpaka hata sijui nguvu ilitoka wapi nikaanza kumshika shika hivi tukimwambia unanipea ibu kwa nini kwa landi mali penye naka unanipea ibu sifanye hata ili mbali kushinda kunifanyia hivi madharau jirani tena kwa best friend kwa best friend wa wangu tu mbona unanifanyia hivi alinyamaza tu akanyamaza tu sasa venye alinyamaza tu kitu kikaendelea venye huyu mama alikuja venye alisikia nataja mbona unanifanyia madharau mbona uko na nani si nimewapata mpaka nikasema nimewapata huyu mama alikuja akatuangalia alikuja tu akasikiza alafu akatufanya nini akarudi kwake venye tulikuwa tunamtaja jina akaenda kesho yake huyu mama aliniendea shofko kuni report shofko kuenda shofko alitembea na mimi 
alienda na mimi shofu kwa tinadanganyia huyo msichana sasa kanipeleka juu huyo msichana akakuwa analala na yeye kwa nyumba alikuwa analala alikuwa nimemwombea kwa wasena wengine hapo hiyo gate gate mali penye alikuwa analala ilikuwa imeangaliana na hiyo land yetu sasa akanipeleka shofuko shofuko nikaitwa huko nikaenda watu wa shofuko alishinda ali huyo mama alisema kitu yenye huyo mama anasema inaweza kuwa ni ukweli wakamuliza tu kitu moja huyo msichana ako mwenye unakana yeye ako na simu wakasema e, ako na simu basi kitu yenye huyo mama anasema ni ukweli juu niliambia hao hata saa kumi ya usiku kuna siku mzee wangu alirauka na oga ati anaenda kazi saa kumi mpaka nikashindwa kazi gani anaenda kufanya saa hii usiku akafanya nini akaenda kitu kingine kaniambia fungua mlango mimi nikafungua mlango kuna stima hapo kwa geti yetu na geti yetu ifungwe stima ilikuwa inawaka naona msichana hapo wamesimama na mzee wangu mi kuenda hivi siju msichana aliniona juu alisimama hivi alisimama hivi akisimama hivi ni nini ameangalia geti yetu bwana amesimama amesimama hapa ameangalia mahali penye msichana analala sasa wanaongea hapo kwa geti saa kumi siju alikuwa anapanga mambo vinyo watakutana sasa mi kuenda hivi mzee alikimbia baba venye aliniona hivi alikimbia msichana ndio nilipata hapo amebaki akisimama akifanya hivi alikuwa hivi alisimama akijishika hivi baba mzee alikimbia nikajaribu kumfuata alienda na mlifuatana mbio tulifuatana mbio alikimbia na akakimbia na akaenda sasa kukimbia hivyo jioni akarudi sasa mimi pia tena nikamweka tu na maneno nimeweka tu na maneno nikamweka tu kuhusu tu huyo msichana kamweka tu na maneno maneno tena huyu mama kumbe bado tu na mimi sofu walimkataza wakamwambia hiyo kitu inaweza kuwa ukuli juu nilikuwa na wapimia nimeshapata hata saa kumi ya usiku akashindwa kesho yake tena kaniitia youth alikuwa anaitwa Bobby akaniitia youth youth kuniitia wakakuja tu kuniita kwa nyumba alikuwa mmoja na huyo mama sijui alishapiga dilama wakanitoa nje huyo mama venye anitoa nje nataka kuongea hivi niambie huyo youth hapo kuna kulikuwa na mtaru mtaru kubwa hapo sasa huyo mama akanitoa kunitoa na ina mvua ilinyesha kama hivi tu ilinyesha akanitoa kunitoa nje huyu mama sadzila nataka kuambia huyu mtu ukweli ananichapa sijui alisoma karate ama nini haki alikuwa ananigonga juu ni mkubwa wangu alikuwa eh alikuwa mkubwa wangu alafu alikuwa mrefu alikuwa ananigonga alikuwa ananipiga akanipiga kukosa kunipiga hivyo na hizo nguzo zangu za matope mi nikaenda mpaka kwa chief tukaenda na yeye akanipeleka mpaka kwa chief kwa chief ili pia ilimshinda wakasema hiyo maneno tuonge kwa landi hiyo kama majirani na tusikilizane ikamshinda tukarudi tukaka hatukuongea kila mtu kwake kwake bado mi mama kuridika akanitoa tena akaenda kunireport tena Kilimani tena sasa kuenda Kilimani tena akaniletea barua na unajua hiyo sasa venye wanaletea barua anacheka na mzee wangu sasa mi sasa nikashindwa kibi barua sasa nilikuwa nawaza nikaenda nikajifanya tu mjinga hata sijai enda Kilimani hiyo ndio siku yangu ya kwanza kwenda Kilimani sijai sasa nilikuwa naenda tu nikiuliza sasa nikaenda tu Kilimani kujifanya mjinga imanishi we ni mjinga nilijifanya tu huko vinye niliingia nilijifanya tu nikamuuliza nikamwambia tu mama nani umenileta hapa na kama hii kitu ni uongo nisame nisame na Mungu aliye juu anisame kama nasema ni uongo anisame bwana yako alikuwa anashirikiana na huyu mwanamke na huyu mwanamke walikuwa nashirikiana na huyu mwanamke alikuwa anarudia yule mwanamke hata kunishinda ulikuwa na watoto wangapi wake wa huyo mzee nilikuwa na wanne sio wakati mm. yeah. wakati nilikuwa na wanne mm. sasa ikaenda tu hivyo wakani tukatengeneza maneno hapo Kilimani huyo polisi akaniambia ni wasamee tu nika ni, 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 ni waombe tu msamaha nikajifanya tu kama mjinga tu juu mimi ndio nimekosewa lakini nikajifanya tu kama mjinga nikaomba tu msama kasema tu mama Cynthia nisame nilikuwa namuita nisame kama nilikuko nilikukosea na Mungu aliye juu pia anisame ika nini tu hivyo tu ikaisha 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 tu hivyo sasa mimi nikaona tusikilizani umejua mkikaa mahali huwezi jua roho ya mtu pengine anaweza kufanya hata mabaya nilianza kuogopa juu ya mama ni mkubwa mkubwa wangu nilianza kuogopa anaweza kunifanyia kitu kibaya juu sasa ili, sasa venye ni sasa wale tulienda huko tukarudi sasa ndio sasa ilikuwa wasi sasa walikuwa wanafanya tadhara hata ananichapa tu hapo atanikiwa huyo mama akiona anacheka sasa alikuwa anafanya hadhara sasa mimi nikaona hii ni ngumu mimi nijibebe 
niende kwetu nilipata sasa babangu bado alikuwa hakukuwa amekufa alikuwa nikabeba nikachukua mtoto mimi nikakuja tukakaa tu nikakaa na babangu juu sikiku anataka kupatia babangu stress juu hata yeye alikuwa hapo lakini alikuwa mgonjwa mpaka tukampeleka mbagadi nikikuja hapo kwake tukampeleka kaka ward sasa nikakaa tu na yeye nakuja na mpikia alafu najifanya na yeye nistaki ajue kama niko hapo juu nitamwongeza stress sasa nakuja na pika na ninaenda na lala kwa ndugu kwa ndugu yangu hata ndo niliweka manguo sasa nakuja nafanya tu hivyo sasa ikaenda tu hivyo ikaenda baba kaenda ward hivyo hivyo huyu baba juu nilikuja tu na mdogo au wengine nilimwachia kuja tu na huyo mdogo tu nyanya nyonya sasa venye nilikuja tu na huyo nikanini tu tukakaa tu sasa nikaona pia yeye sasa sijui kitu yeye aliona huko akakuja kwetu akaanza kuni, kuniita natuma watoto wakuje waniite jina yangu inajulikana huko kwetu ni abiga alikuwa anapenda eti uniitie abiga natuma watoto na watoto wanajua mimi wanakuja juu hiyo plot yenye alikuwa amenipata ndio bado baba alikuwa ako tu wako kwa meama mali penye tu alikuwa na kunyonga pombe baba aku kwa meama alikuwa amechange tu nyumba juu venye mama alikufa alichange tu lakini hapo tu ndio bado alikuwa tu kwa hiyo plot sasa alikuwa na alikuwa na kujanga tu hapo ananibembeleza sasa ana anza kuniongelesha anambia hivi tu kama hizo fanya nimejua mwanaume hata umpate hivi hata hivi tu mpate hivi sahihi wako na msichana hivi wana wamelala hata kata fanya sasa hiyo siku namuuliza si mimi namwambia mimi nilikuwa je unataka kuama hapo yani hapo ni mali pazuri sasa nampima hapo ni mali pazuri so kae tu si mimi niliwaachia muishi mimi si mimi sifai mimi sifai huyo ndiye anafaa sasa mimi nimewaacha tu hapo mka mkae tu mwi muishi usiame hapo ni mali pazuri sasa nampima tu akakazana tu ya kai ya ya kai hapa na anaama kuna ndugu yake anaishi hapa mashimoni sasa ndiye akamtafutia nyumba huo huko akasema na akabeba hizo vitu vitu kasompa 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 tukakuja tukaishi huko mashimoni sasa hapa mashimoni pia tuko lakini kumbe bado ana anarudi ngi tu kule bado anaendanga kule sasa tuko tu hapa kwa sasa kuna siku tulikuwa bado tu sisi ni wageni tu stima ikaenda sasa vile stima imeenda si tukatoka hiyo siku aliamka saa kumi hmm? ya usiku mpaka nikashindwa kazi gani wanafanya usiku na sasa venye niliwapata pia na Cynthia kwa gate katokera huko tukiishi nikasema pia hapa inakaa kuna ki, kuna kitu akamka saa kumi anaoga mzee anaoga anaoga mimi hapa kwa simu yake kitu kingine kaniambia nisimame ni nini simu yake niangalie simu yake kaangalia napata namba ya Irene napata namba ya wasichana hapo. Ah kumbe sijui ale nini aje. Alijishuku aje niko kwa simu yake. Akafanya haraka haraka akakuja akasema ni siwai shika simu yake. Mm. Eh nashika simu yake kiaje. Mm. Nikasema mbona unajishuku? Mm. Kuna kitu mbaya hapo mbona unajishuku? Mm. Kama ufanyi kitu mbaya. Mm. Kaenda tu hivyo akavaa tu akatoka. Mm. Kutoka aka nini? Stima ikapotea. Stima ilipotea mm. kama bado wako anavaa. Mm. Stima venye ilipotea nikamwambia ah mimi naenda twenda nishane venye naenda kutoa kunikununua candle ju watoto walikuwa na lala na venye sima imeenda awangeweza kuvaa mjiza si nikasema venye unatoka hivi wacha twenda nishane nichukue candle nikuje nihakishie watoto wavae sasa si nikatoka huyu mtu amenipea tu candle mzuri mtu wa duka yeye akaniambia naenda cho mm anaenda cho ndio aende kazi sasa ni kwa venye walishanipea hii candle sinaangalia mali penye anaenda cho na ni kwa land kwa land ya ndugu yake hapo mali penye ndugu yake alikuwa Ana, sasa naona na dakika kidogo ananiambia anaenda cho hata hakuenda kidogo tu hivi naona tu mtu anakata ilamu anaenda anarudi huko mali penye tulitoka narudi kumbe baada wako kwa amewachana kumbe na huyu mama na huyu msichana bado alikuwa anaendanga tu kule ulienda ukawapata hiyo siku siku mfuata sasa kitu kingine ananiambia venye niko kwa duka hapa nimebeba candle nikasema nikimfuata nilijaribu nilijaribu kukimbia nikafika hapo free pulse kitu kingine akaniambia watoto watachelewa shule mimi nirudi nihakisha hii candle watoto wavae wae waende si nikarudi tu nikatengenezea tu watoto venye wanaweza nini wakavaa wakae wakaenda sasa kuenda kitu kanisumbua nikampigia simu huko mali penye ulikuwa naenda juu ilikuwa cho <laughs> kitu nilikuwa naniambia hivi sasa bila namwambia mali penye ulikuwa naenda ilikuwa cho mm. akunijibu akasema yeye alipanda nikamwambia leo ulipanda gari wapi sasa <laughs> ulipanda gari wapi si ngumo <laughs> ananiambia ngumo na ngumo ni hapa na yeye alikuwa ameenda juu 
kasema tu isuli nikasema sawa kakuja tu akanitesa akanitesa hapo na hiyo mambo ikaenda hivyo sijui venye waliko sana huko juu tena wakawachana hasa hapa mali penye nilikuja tena akapatana na mwingine akapatana na mwingine sijui ni yalana sijui ni lana ndi alirushiwa mani nini akapatana na mwingine sijui kama alilaniwa anasema tu kama sijui kama alilaniwa mambo ya ushirati sijui ni kama alichukua kiroho mbaya ama nadhani na tu hmm. oh, alichukua roho ya ushirati ina ya ushirati oh. sasa mimi na, naona nikaa hiyo sasa nasema mbona marafiki zangu tu tena huyu jaki tukikuja hapa kuishi mashimoni hmm. tena venye waliko sana huko juu na yule sasa hapa tena jaki tena alikuwa rafiki yangu hiyo roho ya ushirati anaweza kuwa rushiwa na nani sijui yani mimi yani sasa nilikuwa nawaza kwa roho yangu hmm. ama pengine amerushiwa juu kila mtu alikuwa na nini alikuwa na nini na ye. lakini tena nashukuru Mungu hajai niletea nini okay. ugonjwa na hii alikuwa nalala na, na trust kwako aah hakukuwa na nini na mimi nyama kwa nyama si eh hivyo tu hmm. alikuwa na nini tu na mimi hivyo hmm. hakuwai sasa hata hapo nashukuru Mungu juu ameenda na sasa huyu huyu amechiti na wanawake kama wangapi sasa niseme wangapi wenye sasa najua wenye alikuwa nao ni huyo wakatokera na huyu Jaki eh alafu kuna mwingine sasa mwenye sasa amefanya alitoaacha na familia akaniacha na familia huyu wa mwisho Oh walichukua na wakaenda. Eh hawakuenda huyu mama amebaki tu kwa landi lakini yeye ameenda hibu ilimshika. Sasa ikanini tu hapo huyu Jaki. Jaki pia anaoga hapa saa kumi. Eh? Saa kumi hii anaoga anaenda kazi. Kumbe Jaki anandanganya hapa ni rafiki yangu, kumbe kuna lengo ako nayo. Sasa si Jaki akatoka wakatoka sijui mimi niliwapata. Hapo hapo kwa kiwanja hii kiwanja kubwa hii ya mrefu. Sasa hiyo kitu kaniambia hiyo siku tena akaoga tu akamuka hivyo mapema. Kitu kingine kaniambia hebu leo nimfuate. Nikashuka tu jini mimi nikamfuata. Kumfuata unaona hiyo kiwanja venye watu wanaendanga kazi wana nini? Nikawapata wanaenda tu wanaenda tu. Sijui Jackie aliangalia hivi nyuma akaniona akitulikimbia kwa hii barabara. Tulikimbia kwa hii kiwanja. Tulikimbia hata watu walikuwa natuangalia. Tulikimbia wakanipotelea hapo ngumu stage kwa hizo magari wakanipotelea mimi nikaru nikarudi tu kwa nyumba nikasema eh, ninarudi lakini wazo yangu nini yangu inagonga tu nasema eh hey, ya nilipata mume mgani yao huyu mtu anaweza nifanyia madharao hivi ananifanyia hivi kwa nini eka nini tu hivyo hiyo siku hiyo siku mimi nilifuata Jackie mm. Jackie ya kurudi nilienda mpaka kwao kwenda kumwangalia nilienda mara mingi kumwangalia hiyo siku Jackie akilala kwao jua hata yeye ni mtu sana mwenye alishajaribu ndoa ikamshinda akarudi kwao sasa amerudi kuharibia wengi wengine ndoa sasa hiyo siku akurudi nilikuwa nasikia dada yake anakaa huko kawangware ndio alinakaa alipitia huko akakaa huko sasa kuna wakati alirudi nikamsikia hapo chini akiongea na wa mama majirani wao hapo chini juu sisi tulikuwa juu kwa hizo nyumba za mabati na walikuwa chini nilikuwa tu ya ma, ni matope sasa nikamsikia siku ongoja venye nilimuona juu nilikuwa namtafuta venye walikimbia akapotea akurudi sasa mimi kitu nikaniambia niende tu sita siku ongoja si mimi nikaenda mimi venye nilienda nikamwambia unafanyanga nini na bwana wangu saa ya usiku mbona ile siku mkiniona mnakimbia unafanyanga nini na mzee wangu saa ya usiku unafanyanga nini na hapo ndo tukaanza kupigana tulianza kupigana tu hapo na jaki ika nini hivyo ikaenda hivyo na bado walikuwa na eh wanaendelea tu nimepitia nimepitia mpaka tena tukahama yani sasa alikuwa ameniweka tu ni ile mambo anachukua hapa na anahama chukua nikahama tena sasa nikaenda sasa mali penye ni nini ilikuwa inafanya anakuacha tu wewe mwanamke mrembo hivi anaenda kwa wengine nini ulikuwa huko anamfanyia hakuna mimi kikwangu mimi siku, sijui jumi alikuwa anakuja wana ulikuwa na mwenyema siku kwa namnyima mimi yeye ndiye akikuja hakukuwa anashughulika na mimi hakukuwa anashughulika na mimi alafu mimi sijui venye Mungu ameniomba mi mambo ya wanaume hata alikuwa ananifanyia hivyo lakini hajai yeye hajai nipata hata na mwanaume yani Mungu ameniweka ngai tu hiyo roho yangu tu yani niko tu niko tu hivyo au kumcheat back siku mcheat siku mcheat hata yeye hata siku moja hata pia yeye si pigiri atakuja si ajai si jai mcheat hata nipate ati niko sasa na mume nje ama nini nini huko namfanyia alikuwa anatafuta kwa marafiki zako 
sasa sijui si sasa ndio nasema ama ni pepo ama ni juu sijui juu mimi nilikuwa namnini tu mzuri hata kwa chakula tunapika tunakula kwa kitanda akikuja amechoka mm. Mm. sasa nilikuwa nashindwa ni nini kumbe hii kitu inakaa alianzanga tu kitambo na mimi siju sijui kumbe ilikuwa tabia yake tu hasa mimi sikuju sikujua ukifika kwako amechoka lakini kwa wengine ako sawa eh ananiambia iwezekani hayo iwezekani mpaka anafanya hivi sasa mimi nashi nashindwa tu na yeye sasa kuna siku nikakaa tu kwa nyumba kama kabla niende sasa malipi nyetu tulikuwa tunaishi na Isa sasa nikakaa kulikuwa na chat chat nyingine hivi ya Yesu ilikuwa imeandikwa Jesus is the answer sasa nilikuwa sasa hapo pia alikuwa amenicheat amenicheat hivyo amenifanyia hivyo lakini tena narudi tena siku ile anataka anataka siku ile mimi si nini sijisikii ndio siku ile anataka nikapata mimba tena mtoto wangu sasa watano tena nikapata siku ile ujisikii ndio anataka ndio yeye anataka sasa nikapata mimba tena ya tano sasa hii mimba ya tano nikakaa nayo mtoka nyingine tu tuka jini tu hapo tumesumbukana tu hapo sasa ananiwaacha hivyo na watoto watoto wanafukuzwa ya yako tu alikuwa anashughulikia watoto ashughuliki watoto na mbona ulikuwa unazaa sana hivyo nilikuwa nazaa juu bado bado nilikuwa yani niseme bado nasema nilikuwa mjinga niseme tu after you realize ama after umeambiwa ukiwa na watoto watatu mm. ama wanne mbona uko stop Upweka dawa ama kutumia njia nyingine ya kuacha kuja. Venye niligundua, nimegundua sasa nikiwa na mtoto wa nne. Ndio sasa niligundua. Sasa mkuu mtoto wa nne hapa ndio nikaanza kutumia family planning. Nilikuwa natumia shindano. Nikaenda nikadungwa, nikadungwa. Wakaniambia usiwezi uwezi tumianga sana juu. Kuna shida, nilikuwa inanisumbua, nilikuwa inaniletea shida. Mpaka ikanipiga hata na ugonjwa. Niligonjeka sana. Mpaka nikableed, watu wa shofu ndio walinisaidianga hiyo wakati. Si sasa nikaachana nayo. Sasa venye niliacha ni upumzike kwanza ndio tena nirudi njuni ni yangu ni nyepesi nini yangu nikanini tena hiyo mwingine hmm. huyo haraka sasa hmm. huyu nilipata tena anani napitia tu hivi mpaka dalia tena anasema Mungu mbona napitia hivi mbona napitia hivi unanipea watoto ndio watoto ni baraka lakini mbona Mungu siku wende unabadilisha wanaume wende unabadilisha nga watu kama mpaka nilikuwa nasomanga hiyo hiyo chat ilikuwa imeandikwa Jesus is the answer nasema eh hey, Mungu naona hapa wameandika wewe ndio jibu Mungu mbona Mungu mbona unijibu unamewaacha na tes, na teseka na pitia imateso na tena bado nani bariki tu na watoto Mungu si nini nini si nisaidie Mungu nisaidie nipiganie Mungu hasa ikaendelea tu <laughs> yani badilishie bwana akuyo wangu mpaka ilifika mali nasema Mungu kama ni wangu Mungu akuyo wangu na kama si wangu Mungu wendo unajua wangu eh sasa ilikuwa nalialia tu nilikuwa na ile tu maisha ya kuangaika tu nalia tu nalia nikikumbuka wazazi wangu pia hawako hasa nalia mpaka nasema eh hey, hata mamangu angekuwa nilikuwa nawaza hata mambo mbaya nilikuwa nasema eh hey, Mungu mamangu hata angekuwa ningemwachia watoto na nienda atanifanyia kazi ya maid nikiwatumianga tupe pesa waisaidie watoto wangu mbona napitia hivi mpaka hata yeye mwenyewe alikuwa anamwambia anga mamangu angekuwa hizi vitu zenu unanifanyia like imagine mamangu angesha kufunga kitambo angesha kufunga angesha kufanya nilikuwa najaribu kumwambia anga hivyo pia sasa ikanini tu hivyo ikaenda nikazaa tu ikaenda napitia tu changamoto bado mko pamoja na yesa hii tuko tu sahihi tuko pamoja so ulitoka kwa kelini kwa si si mimi ndio nilitoka yeye alikuwa acha yeye ndiye ametoka juu sasa si tuliama kwa hiyo nyumba tukitoka huko kwa Jackie mali pinyi Jackie alikuwa anisumbua tena tukaenda hapo SD hapo chini tu hapa tu tuko hapa tu hapo chini SD sasa tulipata nyumba hapo oh. eh sasa so, yeye akaenda si yeye akwe, akwenda tumepata tu na yeye hiyo oh. nyumba mpaka hata alichukua rooms mbili juu sasa alikuwa anaona tuko na watoto juu niko na watoto wa sita kwa saa hii sio mko na yeye saa hii ah tuko na yeye atuko na yeye sasa alienda oh yeye alikuwa aja akaenda kwa hiyo tu nyumba hiyo nyumba tumepata tu na yeye tukiwa wawili sasa tuliona tu watoto ni wengi juu niko na wasichana watatu vijana watatu sasa hiyo unaishi na yeye sasa hii siishi na yeye ndio nilikuwa nauliza kwa hivyo sasa yuko eh sasa hii yuko una una survive aje sasa sasa hii venye na survive mimi kuna mama venye nilimlilia alikuwa anaona venye napitia shida nikamlilia akanielekeza akaniambia mama chenga mama chenga hii mambo yako ni Mungu tu jina kanishita 
akani shetani usilie mama nilikuwa nalia tu nasema usilie hizi tu ni mapito kwa nani tia moyo kaniambia niko na mchungaji mzuri anaweza kukusaidia kwa hii mambo yako naweza kukusaidia sasa sasa tangu nini nini twende kwa huyu mama kabla kuna jirani sasa mali penye niko saa hii mali penye tulipata na yesa hii kitu yenye imefanya sasa ametoka kwa saa hii huyu jirani kumbe tena alienda tena akachukua huyu jirani huyu jirani ni bwana wako kwa na mapepo ndio nashindwa ndio nilikuwa nasema ama alilaniwa ama ni nini huyu arushiwa mapepo eh sasa nadhani ni hivyo anapenda wanawake wengine wengi lakini hawakupenda aye anipendi sijui niko na nini gani analala na wengine wengi lakini amekuacha tu hapo ameniacha na umejua amenishinda akona akona miaka nini sana akinaelekea hata 50 na mimi hata sijui kanitafika hata 40 bado eh yeye ni mkubwa wangu sema tu kweli sasa hiyo siku mimi na fulianga tu watu okay. nilikuwa nafua nilikuwa naenda kufua sasa hiyo siku kuna siku aliniomba afea hati ana afea kani kuna 50 bob nimsaidie nimwachie na nikasahau mimi nikaenda kufua nikatoka na kijana wangu eh huyo fourth floor fourth ni at fourth floor huyo third floor nini huyo didi fourth floor na shingi fourth floor ah fourth bone huyo i wish fourth floor ah Ah, ah, niko tu kwa nyumba tu ya mabati tu ndio ni gorofa lakini una, unaomba Mungu akufikishe fort natamani natamani tu kama inawezekana tu <laughs> juu ju, 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 kwa ya mabati tu na ni single room ju nilifungiwa mlango sasa unaona venye sasa nilikuwa ameniomba hiyo 50 nikasahau mimi nilienda hii bag yangu napenda kutembea nayo niliweka <coughs> aza kuweka nikatoka na mtoto akienda shule tukaenda nisha na yeye sasa nikamkumbuka oh ndio ndio nikafikiria oh babako aliniomba 50 bob fair fair na sijamwachia wacha ni ru ni rudi ni mwa ni mwache juisi kwa nimefika mbali waenda tu shule tutaona na jioni sasa sikurudi kumbe hawa huyu mama alikuwa ananisalimianga vizuri mama shiri mambo na mjibu tu poa mama nani mama shiri sasa ana tunaongea sasa sikujua kumbe hii salamu kuna nini yake sasa ikanini tu hivi sasa mimi saa zile nimetoka nimerudi kumbe huyu mzee ana, alikuwa anajifanyanga saa zile nimetoka nimeenda kutafuta nikienda kufua anajifanya ati sahi kazi haiko hawezi rauka kwenda kazi na ile wakati akumbuke ile wakati alikuwa anamkanga hata saku saku mimi anaenda kazi akumbuki hiyo sasa ananiambia sahi arauki ameniambia mara mingi hawezi rauka juu kazi hakuna sasa namwambia basi wewe funga tu mlango mimi wacha nilale kidogo ikifika saa mbili ndio nitoa nitoke sasa hiyo saa hatujakaa hata venye tulikuwa na nini mtoto tunaenda na mtoto kuvenye nilikuwa naenda kufua dakika kidogo nikirudi hmm? napata mlango kifuli sasa hizo hata tukikuwa tumefika hata kwa barabara mm. napata mlango kifuli mm. kumbe huyu kumbe huyu huyu mama pia ako single mm. ana bwana na mtoto wake ako body ako tu nao wadogo mm. au wadogo akishaenda shule anabaki hapo tu kwa eh nika nini aka nikakuja sasa mm. kuja na shanga huyu mtu amefunga mlango ameenda wapi mm. eh kumbe wanafanya mambo yao kwa hii nyumba ya huyu mama sasa oh, uliwapata huko kwa hiyo nyumba huko kwa hiyo nyumba sasa venye niliwapata mm. akashindwa cha kusema hivi ndio huyu mtu ali aibika uliwapata life life kwa wali, wali, walikuwa hapo ndani sasa niambie walikuwa hapo ndani na kawalishamaliza sasa walikuwa hapo ndani sasa mimi nikasema kwa kumbe hii ndio hii kazi huyu mtu anasema anafanya mimi naenda huko nifue nipate hata tatu ama tu 50 wanipe nirudi hata naunga na venye ile wakati unga ilikuwa ngumu hapo nyuma yeah. silikuwa ngumu hapa venye ya ruto ilikuwa ngumu sasa hii ilifanyika saa hii juzi juzi hapa akaniacha aliaibika kachukua nguo zake na kamwa haende hakuna mtu mwenye alimfukuza alijifanya nikaa mtu mwenye anaenda kazi mpaka ya bagi ya mtoto alitoka nayo hiyo siku ambia yule lakini bagi ya mtoto alitoka nayo alibeba kumbe aliweka manguo Unafanyanga unafanyanga kazi ya kufua ndio ulisha watoto. Ndiyo nilisha watoto. Ukiitwa unaenda, unafua, unapata hata tatu. Kuna mama mwingine mwaria hapo mzuri, kwa anaitwa mama Zalika. Kwa anafuka hapa yani. Ndiyo nilikuwa naenda. Ni mama mzuri sana. Hata ukienda anakupea chai kwanza unakunywa, ndio endelee na nini. Lakini watu wengine unaenda hata juu lilala jiko wako. Kuna mtu anakutazama saa hizi mm. na angependa kukusaidia. Sio piana namba kwanza ndio tuendelee. Namba 07 27 71 63 18 unge unge maybe ungependa mtu kama nikusaidia ungetaka kusaidia sika gani kazi nini ama nini hebu tuelewe kazi kazi siwezi sema juu kufika ile kiwango 
ya kusoma ile inaweza pata barua za shule ama sasa mimi kitu yenye ningependa tu watu wanisaidie ndio ni 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 hawa ni ni le hawa toto naweza kama Mungu anaweza nisaidia tu nipate kitu kidogo nianze hata biashara yangu tu ni lishe na watoto juu sitaki watoto waribike unajua hii kibira tu mm ningependa kufanya biashara gani mimi ningependa tu hata ni kinini yani kitu yenye naonanga kwa ni yangu kwa nini ya maisha yangu ni chukwange hata njugu naona hizi njugu za peanut peanut butter naonanga hizo ni kae tu hata mahali tu na nini tu hata na mashini yangu tu na nini hizo njugu tunasiaga watu wanakuja wanachukua kwe kwangu wanachukua hata kwangu wakienda ku, kuzia hata wengine hizo okay. hata ndio ningependa hata nifanye nini ni pate mm. na hata kama sio hata ya chips pia hiyo wazo yangu ilikuwa inagonga hizo mbili hata nifupate mahali pa chips na soda ni mm. mahali kwa barabara tu mm. nipate tu mahali penye hata watu wa mapikipiki saa zile wakutua wa hapo wana wengine wanakula kwenye wanapita hivyo hivyo eh mm. sasa pasta ndiye alinisaidia mm. sasa venye landlord alifunga juu sasa venye tulikuwa na hizo nyumba mbili tukiwa na yeye sasa nikaona maisha ilikuwa ngumu landlord akaamua juu tulikuwa na dini hapo ya miezi nne landlord akaamua akaanza kufunga hii moja akanionea huruma juu niko na watoto akaacha hii moja akasema nijipa nijipange anakuja kufunga tena hii tena hii sasa venye yule mama alinipeleka kwa pasta yule mwenye nilikuwa nimeenda kumlilia ndiye alinisaidia ndiye alinisaidia akanielekeza kwa njia mzu, njia mzuri juu by the way haki mimi nimepitia kuli mbele ya Mungu mpaka hata wenye wananiona wenye wameona venye nimepitia hata nikilia kuna wenye wanajua hii area na kuna wenye wanajua hata kule ngambo sasa mimi kitu nyingi pasta amenitoa mbali pasta amenitoa yeye ndiye alikuwa ananitia moyo alisema machini kama kama lalo amekubali kufunga hiyo nyumba wacha kufunge lakini sijui Mungu aliingia ndani ya roho sijui venye Mungu anaombanga watu Mungu anaombanga watu tofauti roho Mungu pasta alikubali na watoto wangu imagine akasema machini kuja tu tuka kuja tu tukae wacha tu wafu afunge juu hiyo pesa ni mingi jilikuwa 5000 nyumba moja 25 juni ya mabati nyumba moja 25 nyumba moja tena 25 ukiweka yote ni 5000 ilikuwa ngumu akafunga sasa venye mimi mama alinipeleka mimi nikalilia pasta kabla landlord afunge pasta alikuja kwangu akaniambia mama chien kama ni ngumu sasa mimi nilikuwa nasema pasta nitajifanyaje na hii ni ni yangu ya kufua nitaiweka na watoto pia wanataka kula hii msini utaiweka na watoto pia wanataka kula watoto wote nitafanyaje pasta alinurumia pasta alinurumia kasema kuja kuja tu si juu pasta kona rooms mbili alisema tu kuja mama chingu sijali kuja Mungu atakubariki ataku na kuna siku utasimama hata kwa ushuku wa kanisa utatoa ushuhuda Mungu amenifanyia na Mungu amenitoa juu nilikuwa nafikiria mambo mabaya nimefikiria mambo mabaya kujiua mpaka nasema eh hey, Mungu hata ningejua Mungu hata singeoleka singeoleka ni venye tu ile maisha nikikumbuka tu ile maisha yenye nilikuwa tunapitia nyuma na mamangu wakipigana mama anauza pombe ndio tulishe ndilifanya nikaenda kwa hizi mambo sasa kwa ndoa ndio nikaingia ndio maana nateseka hivi Mungu Mungu kama ni wewe baba nitende nitende baba nitoe kwa hii maisha mpaka watu wanasema machi ngwe nayo umeshateseka watu kama maombi yako Mungu akusikie umeshateseka ya kutosha Mungu sasa nitakana sasa Mungu sasa akuachilie tu akufutende tu juu nimepitia mambo mingi nimepitia mengi na wamejirani pia unapata wengine wanakusengenya wengine wanakucheka wengine wanakuongea vitu mabaya mpaka hata hii venye unaniona hivi hii si mwili yangu mi hata venye huyu mtu alikuwa ananipata alinipata kama mimi ni mnono nilikuwa tu mnono tu mzuri msmart msitana msmart lakini ilifika mahali nilirudi niliisha mpaka nikakaa mtu mwenye mgonjwa uone kama leo hii Mungu akakubariki urudie mwili yako ukae smart uweke nywele smart urembeke huyo bwana atarudi niko na imani hata bado tunasubiri juu tumemwekanga tu kwa maombi tumemweka tu kwa maombi ningependa tu Mungu akitenda arudi arudi tu lakini anichenjie yeye achenji yani achenji basi kuje 
atena ni pe stress mm. tena vinya alikuwa amenipea yeah. jumba ka mtu watoto wangu anauliza mama mawe ni mgonjwa mm. naambia watoto hata mimi sijui hata mangu zangu zilikuwa zinatoka tu naambia watoto hata sijui ni nini watoto wangu mm. sijui mpaka mm. sasa mpaka kuna siku niliridhika nikaenda usii peke yangu nikajipima nikapata niko sawa mm. kasema mungu kumbe wewe ndio unajua watoto wa yatima kumbe wewe ndio unalinda una watoto wa yatima ukihesabu ukihesabu mu venye alikucheat kando na best friend yako alikucheat na wanawake kama wangapi wanawake venye mimi sasa hivi wenye najua mm-hmm. wenye najua wenye nasema nimeshawaipata mm-hmm. ni huyo wakatwekera mm-hmm. na huyu jaki mm-hmm na huyu huyu sahi mwenye sasa alifanya sasa tukaenda kabisa mm. eh tukaachana sasa huyu so, watatu mseme watatu mm, mm. Wow. watatu uh, mimi naweza sema hivi Mungu yupo mm. na Mungu anasikianga maombi ya binadamu mm. eh hakuna time utaomba mm. maombi mu ikose kufika kwa Mungu okay. not unless tu uombe tu miss unajua ukiomba a miss hii iwezi enda lakini kama utaomba from your in, from from inside mm. yani ukiwa ni maombi ya, ya ukweli mm. na maombi ambayo sio mabaya kwa binadamu Mungu atakusikia na maombi yako Mungu ashasikia mm. na naamini eh, Mungu ashakuwekea your uh, destiny helper mm. atakuja kuku help na maisha yako itakuwa sawa so mm. shikilia Mungu kwa Mungu hakuna dustbin ya maombi okay. Mungu atajibu maombi yako na atakusaidia mm. na mimi nazaomba tu hivi watazamaji kama uko pale unaona story yake unaweza msaidia mm. at least saidia maisha yake rudi sawa na Mungu akikubariki at least upange life yako mm. na kama ni biashara wenye umesema mm. uweke na Mungu ata bless kazi ya mikono yako maana mm. neno la Mungu linasema mm. Mungu atabariki kazi ya mikono yako ndio mm. so usilie tena mm. panguza machozi mm. Mungu atatoa machozi aweke kifra atatoa kilio aweke fras ndio mm. eh Mungu atakuwa atakupa new song so watazamaji ndio ilikuwa story ya our guest na story yake imekuwa very very touching uh, ame unasikia vile amesema yeye mwenyewe aliolewa tu kwa sababu ya shida kwa sababu ile pombe nini na saizi maisha yake yuko vizuri lakini anaomba nimesamia bwanako nimemsamea hata mafuta mkuchiti nimemsamea hata mara mingi nimemwomba msamaha sana Ani anakucheat na unamsamea na wewe ndio unamwomba msamaha. Mimi ndio namuomba. Mimi ndio nilikuwa namwambia tu papa chie umeshanifanyia mingi, umeshanifanyia mambo mengi. Na kama mimi ndio mbaya naomba unisame. Kama mimi ndio mbaya hata nafanya unaenda nje nisamee. Mm. Na kama kuna mali na ni, unaona niko vibaya niambie tu sinifije eh, lakini ajai niambie eh, ananyamaza ni yule mtu mwenye ananyamaza ni mpole hatuwezi jua kama anaweza nini anaweza fanya mambo kama hao kama hiyo huwezi ni mpole kabisa huwezi jua mm. mm. 07 kwa sababu ya muda na sign out na napo sign out naombiaje kama uje subscribe subscribe na wacha tusaidie our guest kama unaweza atusemie sasa tu kila mtu amsaidie cause atuwezi kuna yeye kuna mtu ambaye atamsaidia kama unaweza umu help utumuinue tumweke kiwango hiki tumweke kiwango kingine tumu help tumba, eh, tumsaidie at least maisha yake kaende pause ndio so mimi nasema asante kwa kutazama 